công ty cổ phần công nghệ sinh học dược Nanogen vừa có công văn hỏa tốc gửi Cục Khoa Công nghệ và Đào tạo Bộ Y tế, Hội đồng Đạo đức trong Nghiên cứu Y sinh học quốc gia, Bộ Y tế, Hội đồng Đạo đức Học viện Quân y, Hội đồng Đạo đức Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh về kết quả nghiên cứu Nanocovax ước tính hiệu quả bảo vệ dựa trên kết quả sinh miễn dịch. Nhóm nghiên cứu báo cáo hiệu giá kháng thể trung hòa của vaccine Nanocovax cao hơn gấp 2 lần so với nhóm khỏi bệnh, tương đương hiệu quả bảo vệ là 90% trong việc ngăn ngừa COVID-19 có triệu chứng. Sau khi tiêm vaccine 3 tháng, hàm lượng kháng thể đặc hiệu của người tiêm Nanocovax vẫn cao hơn 3 lần so với nhóm khỏi bệnh. Với kết quả trên thì Nanogen tiếp tục xin Bộ Y tế, Hội đồng Đạo đức xem xét để có cơ sở cấp phép khẩn cấp. Trước đó thì các nhà khoa học lấy mẫu máu của 112 tình nguyện viên tại thời điểm 42 ngày sau khi tiêm mũi 1 vaccine Nanocovax, sau đó thực hiện xét nghiệm trung hòa giảm đám hoại tử với virus SARS-CoV-2 sống trên nuôi cấy tế bào tại phòng xét nghiệm của Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh. Đánh giá hiệu giá kháng thể trung hòa bằng PRT50 là tiêu chuẩn vàng để phát hiện và đo lường các kháng thể có khả năng vô hiệu hóa virus hay không. Trong phòng thí nghiệm thì máu của người tiêm vaccine sẽ được pha loãng, trộn chung với virus sống để đánh giá hiệu quả bảo vệ của vaccine. Được biết đây là kết quả nghiên cứu ban đầu của Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh trên chủng Vũ Hán. Hiện Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cũng làm đánh giá trên biến chủng Delta Ấn Độ. Bước đầu vaccine Nanocovax có khả năng trung hòa biến chủng này. Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết, trong sáng mùng 7 tháng 8, Bộ Y tế sẽ họp hội đồng thẩm định và có thông báo chính thức với báo chí. Nanocovax là vaccine COVID-19 đầu tiên của Việt Nam đang thử nghiệm giai đoạn 3 trên 13.000 tình nguyện viên. Dự kiến trước ngày 15 tháng 8 thì tất cả tình nguyện viên sẽ được tiêm đủ 2 mũi.